niko Michenzani sehemu moja maarufu sana kwa kisiwa hiki cha Zanzibar Unguja hapa niko Michenzani na wenyewe huku wana majina majina yao wanayaitaga wenyewe kwamba ili hapa ni jumba namba tano lile pale jumba namba saba ili hapa jumba namba nane na ili hapa jumba namba sita na hili la mbele yangu hapa unaloliona ni jumba namba nne na jumba jumba namba tatu jumba namba tatu wenyewe lakini wanaita majumba si tunaita nyumba wao ndo majumba namba saba, jumba namba nane. kwa hiyo ukija huku ndo hata mimi naona naona sio level 5 nimevaa msuri na, mak, na makobazi yangu mwenyewe na msuri wangu na shati langu mwenyewe vizuri kwa sababu niko kisiwani eh ukienda ugenini unakuwa na wao kama wao huku nimekuja kuwafata Zanzibar Heroes Zanzibar Heroes kuja kuwauliza Urojo sembe nini zaidi moja nitamfata ha Juma Mosi night hii Juma night Alamisi night Juma Tano night twende ni leo tukacheze night mko wapi tukacheze night oh. Nisha msuri <laughs> Leo nina msuri nina kiremba Bwana hapa ndo maskani aje kumbe boys Hapa ndo mfata mtu mmoja Fulubaka mmoja wa Zanzibar Heroes Ana mwaga maji ya tali Ana anjea tali ule upande waki Nime mfata hapa kuja kumuoji na ee Vipi urojo Saa bwana Kwenzo nime kujia hapa maskani aje kumbe boys Tina leo nime batu bwana Nime kujia hapa Wana mechi kwa hiyo sengu lazima nitampata pake simu apokee. Anijibu message. Nimeja kumfumania kwenye mechi hapa lazima nipige na story. Soka kijueni. Inatimba kila sehemu. Ndio natimba hivi. Na sengu la mwenye nafikiri nimemfumania huyu hapa. Eh fullback ya mpira hii hapa. Eh fullback ya mpira. Tianja hatari upande wake na mila sta yake. Hapa mimi niko Jangombe finali maarufu hii sehemu inaita finali Jangombe na hapa niko makao makuu ya Jangombe Boys niko na fullback wangu wa mpira hapa wazee wa kutumia dawa Kenya Ya bana viwanja tunachukua mkitumia hiki kuni kama mmetumia dawa tu namwambia mahali msheni vile viwanja wale bwana wadogo warejeshe wametumia mambo fulani Mana kesi kawaida ile wewe una kawaida mzee Kirosi? Ah, sina. Ah, hawa ile nguvu zao za Kenya zile. Kweli ni urojo tu au kuna vitu waliongeza? Urojo tu ile. Hawajiongeza chochote. Ongeza kitu. Wewe urojo unatumia? Na sana. Na ndio ukukuza mpaka hapo ulipo sasa hivi. Mpaka hapo nilipo. Eh bana. Kwa nini mkikutana na bara mnakaza sana? Tumewakosea nini sisi? Tukikutana na bara tunakaza kwa sababu ni mechi ambayo Sidness kama ya kujikomboa Zanzibar kutokana na bara tunapocheza nao. Zanzibar mnatufunga kila mnapokutana na sisi. Kabla kabla Abdi Ab Kasim Babi ajaanza kucheza mnatufunga tu. Abdi Kasim sasa hivi ndio na yeye majajioni bado mnatufunga. Mmekuja watoto mnatufunga tu. Kwa nini furaha sasa hivi imekuwa kubwa sana kuliko ya furaha ambazo hizo sasa nyi. Na hiyo kutufunga mnatufunga kila siku. Yeah. Ila hii imekuwa tofauti sababu gani? Imekuwa tofauti kwa sababu timu ambayo ilo kuwepo safari haijatarajiwa kufanya vile. Kwa sababu hata imeondoka huku timu watu hawakutegemea kama timu itafanya vile ilivyofanya. Na wengi wao walioenda kwenye challenge ya mwaka huu. Wengi wao ndio kwanza mara ya mwanzo kucheza challenge. Mke jana ni kwenda kufanya kipindi kule kwa Bui. Katokezia mtu anipa hela bwana. Okay. Sawa nipaje tena hela bila bila kuomba. Eh? Unanipaje hela mimi bila kuomba bwana? 
Wewe unaona sawa likirosu na pewa bila kuomba? Eh? Yeah, Niko neno. Angalia pale mjomba angalia pale. Ulojo? Ah huyu huyu mwarabu. Mwarabu huyu. Yaani huyu urojo? Urojo. Eh bana. Mapokezi yenu mlopokelewa kutoka Ukenya. Wewe uliachukulieje? Da? Subiri. Yaani uondokaji wenu kwenda kwenda Kenya kama vile watu yatima. Alafu upokeaji wenu ulivyopokelewa ulikuwa tofauti wewe wewe ulizungumziaje hilo? Mimi nalizungumzia kwa faraja kwa sababu kwanza mimi kwanza sikuamini kama tutapokelewa kama vile. Nilijua tutapokelewa kawaida kwa sababu watu wa Zanzibar wenzetu walikuwa wanatupa support kipindi ambacho tupo kule. Nikajua atatupokea kwa sababu ni watu wa, wa Zanzibar ni watu wa karimu. Hmm. Watu wa watu wa faraja ina maana nikajua watatupokea kawaida sana yani watakuja pale airport lakini haitokuwa kama vile lakini katika maisha yangu mimi naweza kusema ndio siku yangu ya mwanzo kuona watu wengi mimi wananipokea mimi kama mimi machozi ya kukutoka yale nitoka mengi ulilia kwa hiyo kwa sababu nimelea kwa furaha na sijaamini kwa, kwa kama nitapokelewa kama ule umati mtu wa kafu na wasisiem watu wako hivi Eh, baki naona muda mrefu huku wale watu kugandana hivi liko ngumu. Eh. Lakini kwa uji wenu nyinyi eh. mliwaunganisha wa Zanzibar wote kuwa kitu hiki. Kimoja. ndege mara yako ya kupanda ile ndio mara ya kwanza au mara ngapi ndio mara yangu ya mwanzo kupanda ndege okay. ya kurudia huku mm. na kule kule Kenya tulipanda ndege tumeenda toka Machakos tumeenda Kisumu tumepanda ndege nataka hiyo na, nataka hiyo ya Machakos hiyo ya kumbe ya huku tayari mara ya pili yeah. hii sitaki nataka hiyo ya Machakos hiyo siku ya kwanza tunaingia kwenye ndege siku ya mwanzo mimi kuingia kwenye ndege yani mm-hmm. jambo la mwanzo kwenye kuondoka mimi nilishtuka kwa sababu mara yangu ya mwanzo napanda ndege. Ya sababu huo mshumo tunaona nataka mimi ulishtuka vipi? Mwenzako Buya alipiga kee mara ya kwanza. <laughs> Bui makame yule. <laughs> Yuko Simba anapanda ndege tuenda South Africa. <laughs> Wakamtuliza. Wakaambia tulia bwa mdogo. Huko bara ndege kawaida. Mimi sitapiga kelele lakini ulifanya li... nini? Nilipata mshtuko wa kawaida lakini ilikuwa kitu kigeni kwangu mimi kile kwa sababu mara yangu ya mwanzo. Kwa hiyo wakati nilianza wakati nilianza kuja nikoja nyuka pale wewe ukona hii ni ngoma ninarudi chini. Na tatizo jingine kwenye kutua ikitua kidogo nayo lazima kama hujafunga mkanda vizuri unaweza hata ukamvuka mwezi hiyo kwenye. Okay, mashindano Kenya yamekwisha. Vipi? Hakuna simu ambayo imeingia kwako? Simu ya timu. Eh. Hamna simu. Dirisha kubwa na hii ndio litakuwa dirisha la uhuru. Sawa mimi timu yangu nina heshima kubwa. Kabisa. Kwa nini tai, kwa nini taifa Alafu nasikia wimbo wa taifa kuimba ulikusumbua wewe. Kwa sababu ni mara yangu ya mwanzo kuimba wimbo wa taifa alafu Kwani shuleni sisi tunafundishwa? Ndio, ila shule mimi nimemaliza na miaka kama tisa toka nimalize shule. Kwa hiyo sasa wimbo lisikia mtu anao? Anao lakini mimi nilikuwa siri, mimi nilikuwa ikifika pale unguja na Pemba ndo na nakaza sauti. Okay. Ah ikifika Mungu na Pemba, Mungu ametubarikia. <laughs> kwa nini Zanzibar kuna vipaji sana? Zanzibar kuna vipaji kwa sababu tunacheza mpira toka tukiwa wadogo, alafu muda wote tunacheza. Subiri, hebu leta hiyo mic ili kilosa na nongoneza huko. Nini? Mjomba, mjomba nini tena? Eh bana tu mchukue mjomba na karibu shuhuri tena. Eh. Eh. Eh? Ligi ya Zanzibar. 
kwa nini iko chini sana jambo la mwanzo liga zanzibar iko chini kwa sababu hatuna mzamini nani hapa nani hapa mshabiki mpenzi wa taarabu ta eh, nani anaanza kaimba taarabu kidogo hapa <laughs> ah mimi mimi mi, taarabu ndio maradhi yangu mimi wala mimi wala siongozi mbona rasta unacheka ah <laughs> mimi rasta sasa kuna biashara bila changanya eh wewe si mambo ya hivi <laughs> eh <laughs> msini laumu mimi kuni chagulia mbona kalia mimi <laughs> endelea bwana wewe <laughs> Rasta rakalia mimi wewe endelea ukubwa. Wewe. Eh, twende ah tulia. Twende. Usini laumu. Wewe twende tu. Inasikika hiyo. Twende. Twende hivyo hivyo. Nimkumbuke malemu mie. Mm, bora 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 kuchekini bora. Wewe nipe nipe chochote. Mimi nina maradhi na sawalabu. Bora hicho hicho nikosimaje. Na mnikome jama na mnikome. Na mnikome jama na yataki, mwangu yataki ya nini? Na mnikome waja na mnikome. Na mnikome waja na mnikome. Ayo yenu si yataki yangu yaki yani. Ali. Likilo chukua na kani ya sana na wana kujia haya. Likilo chukua na kani ya sana. Likilo chukua na kani ya sana. Likilo chukua na kani ya sana. Adi mpenzi ni medho fuhali. Pendo tali enzi kwa hivo silali. Adi. Pendo. Pendola kowewe linami ujiza Pendola kowewe linami ujiza Nikili fikiri siwezi kucheza Lakini Ricky Ross Kila Ricky Ross uya na imbata Arab Tulakuja kwa 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 we unaisi kwa mfano kama sasa hivi nikikupa mimi wewe yani mimi nimeamua mimi mimi sio sheni wala sio makufuri mimi na kupa wewe uwaziri wa afya Zanzibar kitu cha kwanza utafanya kitu gani mtaboresha vitu ambavyo vinahitajika na wizara hiyo kama nini hospitali bora Siko na zimu moja. Ipo lakini hospitali inatakiwa aziongeze kwa sababu huu mji mkubwa. Sawa. Kwa sababu kama sasa hivi ajali zozote mna zimu moja. Wewe unahisi kwa nini dokta akishamaliza eh, elimu yake huko hataki kufanya kazi nyumbani kwake? Wewe unahisi ni kitu gani? Kwa nini hata? Kipato cha mshahara kidogo. Kipato cha mshahara. Je, yeah. unashauri nini? Nashauri waongeze mshahara kwa sababu madokta wa Zanzibar wapo wengi ambao wamesoma na wana taaluma lakini hafanyi kazi hapa ndani ya Zanzibar. Ina maana kama ataingezwa mshahara ule ambao una kizi tutakuwa Zanzibar tuna madokta bora ala tupati shida. Mimi mwenyewe binafsi na muunga mkono kwa hilo, kwa hilo. Sawa bwana. Katika jambo zuri ndio ongea ni hilo kwa sababu binadamu kitu cha kwanza ni afya. Sawa eh? Na madokta wetu tunawaomba mfanye kazi kidogo kwa kwa utu sio kwamba lazima mshahara uwe milioni 12 kwa mwezi. Ya hata ukipewa sita afanye nini na si achukue. Eh ndio maana ukana kusomea. Kwa sababu anasema hivyo yeye wakati anaenda Kenya aliondoka na boti hapa. Hiyo ndio ukuisimulia unajua hiyo. Ndio isimulie ili huyu doka sasa. Hata na mshahara milioni 38. Achukue kwa ajili ya nini ya moyo kutibia nchi. Kama unavyofanya wewe kwa sababu wewe ungeleta njaa mapema wa Zanzibar wasinge furai wasinge enjoy. Usingeenda Kenya? Ndiyo. Haya, mlitoka hapa saa ngapi? Tumetoka hapa boti ya saa 3 asubuhi. Mkaingia da saa sita hiyo sijui. Ehe, mmefika da? Da pale tukachukua basi mpaka mpaka Tanga. Mpaka Tanga. Yeah. Safari hiyo ya Kenya ya Zanzibar Heroes. Na uchawi uchawi wao ule mpemba sio. Mimi ule mpemba mlimchukua wapi? Hamna mchawi, hatujaenda na mchawi. Ah, hiyo ka, kawaida yani. Hamjifanya eh, sisi kama sisi. Ila vizuri mko vizuri. Ah, Zanzibar wako vizuri, sio Zanzibar hilo tu. Zanzibar wote wako vizuri. Zanzibar wanjua mpira. 
Aya, mkachukua basi kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga. Mpaka Tanga. Tanga yeah. pale? Tanga tukaingia mpaka Mombasa, tukapitia Mombasa. Mombasa mkachukua tena basi nyingine ndio mpaka Mombasa tukavuka pale tukasubiri basi. Hapo Mombasa tulipata mitiani. Aha. Uh -huh. Mtiani ambao watu wengi hawajui. Ndio huo mtiani ndio uzungumzie. Eh huo mtiani ndio uzungumzie. Mimi nazungumza kwa sawa na hisi. Eh, mambo ya pita, mambo ya shakamoto. Waji pale. Mm. Ina maana hata timu ya Mwakani itakayoitwa na mimi viongozi wetu tunajua. Ndio eh. Kuvuka pale tuliambiwa tukivuka tu pale pata kuwa pana basi linatusubiri kuelekea wapi? Kuelekea Machakos. Mombasa pale tulifika kama taarifa mshapewa kwamba mkivuka tu Mombasa kuna basi lipo la kuelekea Nairobi. Eh. E, mkavuka. Tumevuka pale kama saa basi. nane usiku tumevuka na basi letu lile ambalo tumelitarajia. E, mkakuta basi. Basi tumelikuta lakini basi ambalo kwa kwe, safari ya kutoka hapo Mombasa mpaka kufika Machakos. Haltokizi kwa sababu kwanza tulikuwa watu wengi. Eh. Ina maana ile basi hata mwalimu mwenyewe akasema kwa wachezaji wangu humu siwezi kuingiza. Mm. Kwa sababu atakuwa kwanza amefika kule amechoka alafu sio vizuri ina maana tukapumzika pale tukasubiri tukaambiwa basi linasukuma na kuja nje eh tulilala kwa nje nje useme tulilala nje walilala nje za Zabairos Mombasa Mombasa walilala nje Zabairos eh 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 wao wangoja kupokea tu airport unajua ile lakini hawajui safari eh mkalala nje pale mlalala nje kwa hiyo asubuhi tulilala kwenye basi lakini mtu anataka kukaa nje kwa sababu tuli Tulikuwa tuna video yetu vya muziki. Unajua sasa Zanzibar tunapenda muziki. Ndio. Tuna video yetu alafu tulikaa kama yani tumeishi kama tuko maskani. Nasikiza taarabu wenyewe. Eh. Mm. Lakini tulikuwa tupo same salama na hamna tatizo. Mimi siku ya bara na Zanzibar ilikuwa kama vile kama ina matatizo ya macho hivi. Lakini wewe unaona ila goli la kwanza la bara nililiona. <laughs> Yale mawili ya huu ya huu magoli yenu mawili. Ndio kama vile macho ni kama vile ananisumbua sumbua hivi. Nafasi nzuri sana Kasim Seleman. Hamis! Walaki Zanzibar yanyanyuka. Ni yule yule kijana ambaye alifanya maajabu dhidi ya Rwanda Mabubi. Super sub. Super sub Seleman. Hamis. This guy is killing me. Abraziz Makame. Selembe anafanya kazi nzuri sana. Selembe! Raka ndani kule. Sasa kule Zanzibar wenyewe atakuwa hiluwa hiluwa bao la pili kwa Zanzibar Heroes wanafanya kazi nzuri sana wakiwazamisha dakika 78 Kilimanjaro Stars kuyaona hivi nasisimka simka nasikia yeah. mlijia pizza kweli ki yani mlitana mli sijui mwana mwanangu wale wa watoki kwa komeshe kwa tusia alikuwa kawaida kwa sababu timu yetu ilikuwa tayari imejengeka hari baada ya kupata mchezo wa mwanzo na ni kweli kwenye pitch kwenye pitch ya uwanja mlikuwa na piana piana sana maneno nyinyi na, na bara maneno yapo kwenye mchezo wa mpira maneno aina gani sifa moja ya bara ni kuongea wanaongea sana kuliko kazi 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 kwa sisi sifa yetu ya kwanza kuongea sana kwa sababu nyinyi mna kipaji cha kuongea na kwenye magazeti Eh, hey, yeah. sasa tumekufungia na hata page moja mjatuandike. Ah, tuliandika katikati. Ah, yaani ukifungua page ya kwanza sana nayo, ya pili sana nayo, page ya tatu kulikuwa kuna viandishi vidogo pale. Eh, Zanzibar Heroes kaifunga bara. Kidogo tu hivi na maandishi. Sasa wewe mimi nikuandike page ya kwanza kubwa Zanzibar ifunga bara. Ndio. Yeah. Nyimi mnaweza kuna magazeti yenu. Ngeandika kama mngetufunga. Ah, wenyewe wanasema ile timu yenu ya Zanzibar Heroes kule wawazime mbwana Samata na Ajibu na Ish Bas. Ala na nani mwingine mpe? Ibrahim Ajibu, Ish Manula, mbwana Samata na Msuva. Ndio wajiunge na hii Zanzibar Heroes. Kwa Tanzania lakini Iwe Tanzania. Hey, Tanzania nini si tuwapeni ya watu nyingi mnatoa hili kitu. Sana, Kweli tuwape ya watu. Sahihi. Sahihi kabisa. Ha? Wali cup tunayo. Yaani tukiwa kwa watu wanne na wali cup ni wali cup tunashiriki. Sana, sahihi kabisa. Wachezaji mpira wote. Kwa nini kwanza nyinyi mnakuwa wauni wauni sana? Huyu bwana mpigia simu apokei. Yaani ile. Eh. Kwa hivi na kwa hivi 
Hamna, unajua sasa hivi simu nyingi zinaingia za matatizo. Wewe unajua umeongea hapa kitu cha maana sana tumeongea sawa. Hili ni soka kijiweni, ni kipindi cha masaila masiala, kipindi cha utani, lakini we ni kiocha jamii. Ndio. Nakupa nafasi na kuuliza swali moja. Ilo swali wajibu wao wote anayeshindwa ilo swali ndugu yangu eh nitakupigisha pusha pu tatu ili mimi mimi nitapiga pusha eh nakupigisha hapo wakishindwa wewe wenyewe na watu wakishindwa ilo swali sawa nyinyi mnahisi muungano wa Tanzania na Zanzibar ulisainiwa wapi <laughs> umenisikia swali langu vizuri <laughs> hili ndio swali la mwisho jitamaliza hapo nachagua mziki Shuri imekwisha. Rejea kuenda kila kitu muungano wa Zanzibar na Tanzania bara. Nyinyi mnaisi ulisainiwa wapi? Tanganyika. Tanganyika. Mpe huyu bwana. Na mkipata nyinyi mimi mnanipa adhabu. Mkiniambia nivue msuri nitavua. Mkiniambia siyo nifanye nini nitafanya. Wewe unaisi ulisainiwa wapi? Tanganyika. Tanganyika. Ulisainiwa wapi? Tanganyika. Piga push up mbili kwanza. <laughs> Tena mbili chache piga tano. Ah <laughs> piga tano bwana wewe kama sijaitoa jibu. Eh. Mnajibu maswali hivi hivi bwana hata mjui muungano kumbe hata muungano mjui umesainiwa wapi? Tuambie basi. Kwenye karatasi. Ah sasa ah, umesainiwa wapi? <laughs> umesainiwa kwenye karatasi tu. <laughs> umesainiwa kwenye karatasi. Yeye bado umechemka. Eh basi chagua, chagua ngo nyumba nyumba. Hii shapita hiyo tayari. Hiyo imesaini kwenye karatasi kwa muungano. Eh, amna chabara wala wapi? Ile mbali. Eh. Eh. Sisi tuna wimbo wetu wa taifa. Wa taifa ya ngombe. Wa taifa Zanzibar. Kwanza rais yuko wapi? Rais Sheni, rais Sheni. Rais. Rais. Njo 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 rais. Eh bana eh bana hebu lete kwanza huyu bwana. Eh bana eh bana huyu ndo rais. Mkisikia shika imai. Mkisikia rais wa boys. Ndio huyu bwana. Kwa nini rais? Kwa nini usiwe waziri mkuu? Kwa nini usiwe nani mbunge? Kwa nini wakupe cheo cha rais? Labda nikwambie hiyo lugha sahihi ya rais. Rais maana ni lugha ya Kiarabu. Inatokana na lugha sema ras yao wanasema watu kichwa ndio sasa mimi ndio kichwa chao ndio maana au kiongozi wao na ndio maana nikawa yeye rais boys na, na, na taifa lini mnakutana sasa hivi bado hatujakutana na kwenye ligi isipokuwa na wafusikia wenyewe mm. wamewasema kwa lazima kutaka kucheza mechi lazima waseme wao sababu sisi wakati wote wao wanaposema wenyewe tarehe 17 tuna bonanza walivonaambia wenyewe taifa jana kwa kauli yao sasa nafikiri tutakutana nao tarehe 17 bonanza kabla ya ligi na taifa na boys kila mnapokutana nani anafungwa mara nyingi sana sisi wametufunga bonanza siku ya fiesta mbili bila wakatufunga tena kwenye kombe la mapinduzi moja bila tukakutana nao kwenye ligi mara nne kwa hizo mara nne wame draw moja mbili mbili zilobakia zote wamekula kichapo Taifa na boys umekutana mara nne kwenye ligi draw moja zote kichapo. Lakini sasa hivi wale wana, 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 wana yule makame wamemchukua nasikia wanaye taifa. Mm. Na na yeye hata kwenye kipindi chake alisema kabisa mimi nawasubiria wa boys na wape taarifa. Nafikia hata mzigo wa makame ukiruka mtamsikia. Kasema wape taarifa boys. Vipi kuhusu uwezo wake yule bwana? Mmeweza kweli kum Mike ndio bingwa wa kutoa long pass katika nchi hiyo mkatae mpishi yuko taifa mm. kwenye nchi mm. Abdi Banda mm. alikuwa chuji chuji ndio hivyo alikopo Abdi Banda Abdi Banda South Africa mimi natamka ile Zanzibar hiyo zile zile ndege zote mnazoziona zile yule ni mtaji jina lake basi boy ba, ndege zote kupiga ndege siku cha kawaida Mwenye anakuambia mimi yani mtu akifanya tu akinyesha akifanya, akifanya, akifanya tu hivi hata hata akiwa paje inafika paje mnakataa mnakubali mjibu kidogo nakubali ah rais kwanza najibu wewe unakubali <laughs> yuko upande ule inakuwaje labda niseme abui ni mtu ambaye anatufahamu mfika boys tumeanza kukutana naye kwenye timu yake ya daraja la pili siko e. na kishapambana na boys boys anaifahamu vizuri rais wa jamii eh sasa 
niseme kuwepo yeye labda ndio labda atakuja kuwaletea changamoto lakini naona atachoka kwa sababu atazuhura sana sana anawajua vijana wakorofi sana <laughs> vijana anajua wakorofi sana alafu anafika <laughs> eh hii ni soka kijiweni. Mimi nazungumza na wazaji mpira wakiwa kwenye vijiwe vyao na ndo washukaji zake. Tumepiga story hapa, tumetaniana. Kuna ut, kwenye 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 hii story za hapa kuna utani. Msiachukue yote. Eh, hey, yani mtumia kidogo. Eh, hey, utani, ah, hiyo nikupa utani na kuna serious. Serious ichukue. Lakini taarifa ninazo nasikia kuna baadhi ya watu watu na wewe ukiwa mmoja wapo unajua kiwanja ushauza. Hamna bana. Hajauza bana. Hajauza. Kasema rais msiuze. Nasikia mshauza anza tia. Hata nisikie kwanza leo wanamalizia taratibu. Leo ndio wamepeleka fomu yeye wamepeleka fomu na wenzio wote. Wakati wote atakabidhi hiyo vitu lakini bado. Hawezi kuuza. Hawezi kuuza. Eh bana hii soka kijiweni. Mimi jamaa la bas dodi. Medi fili bamia medi fili pala chichi na kiri nyingi kuri kweli ukijua na kula kikoi na fanya nini ewe tumia kiri urojo siri mi na kula sembe e, urojo siri uh, urojo ni mkuu wa pi uri intoka oteni sisi ni tapiki 